Eh bien, comme je vous l'ai promis hier, nous voici en pleine expérience. C'est notre première expérience. Nos deux amis que vous avez entendus hier au téléphone, Corinne et Claire, sont avec nous dans le studio depuis à peu près un quart d'heure. Il y a donc le docteur G, moi, mon assistante Claudia et notre réalisateur Bernard. Nous avons commencé par retourner sur la table, qui est une table de marbre, un petit verre à vin sans pied, je précise, un godet. Le fond est tourné vers le haut. Corinne a disposé en un grand cercle autour du verre des petits cartons qui portent les 24 lettres, 24 cartons, plus les 10 chiffres, 10, 10 cartons, et un carton où il y a écrit oui, un carton non. Nous avons tous posé l'index droit sur le fond du verre et on attend. Et je vous signale que jusqu'ici, rien n'a bougé, mais que si ça bouge, ça devrait même faire du bruit, vous devriez même l'entendre, parce que du verre qui bouge sur du marbre, ça doit faire un grincement. Ah, il a bougé. Oui. Il a bougé vers ma gauche. Moi, je ne sens rien, mais je sens bien. Je vois bien qu'il bouge. Mm -hmm. Il bouge, oui. Mais il faut qu'il démarre plus. Si tu es parmi nous, dirige-toi vers le oui. Il bouge vers moi. Ce qui exclut la possibilité qu'il soit poussé vers moi, parce que je pense que ni le docteur, ni notre réalisateur ne vont le pousser vers moi. Si tu es parmi nous, dirige-toi vers le mot oui. Tu as assez d'énergie pour te déplacer, fais-le. Est-ce qu'il s'est quelquefois déplacé vers le mot non Jamais. Ah non, parce qu'on lui en redonne. Mais oui, oui. C'est un verbe. Il faut vraiment que vous ayez le désir que ce verbe bouge. Il faut vous dire à vous, je veux qu'il bouge. Bien sûr. Selon vous, c'est notre vouloir qu'il fait bouger. C'est un phénomène. Projection. Il bouge, il bouge. Projection de la pensée sur la matière. C'est ça, c'est tout.
Wow.